Número 5. El festejo fascista de Paolo Di Canio en la Lazio. En el 2005, cuando vencieron a la Roma en el derby, Di Canio saludó a los hinchas al estilo de los nazis y luego declaró que él es fascista, aunque no racista. Lo suspendieron un partido y pagó una multa de 7 mil dólares. Sin embargo, la nieta del dictador italiano Benito Mussolini lo alabó públicamente. Luego Di Canio se hizo un tatuaje en homenaje al propio Duce. Número 4. En Rusia 2018, cuando Suiza le ganó a Serbia, ambos goles se fueron anotados por Sherdan Shakiri y Granit Chaka, jugadores con orígenes albano-kosovares y cuyas familias tuvieron que salir huyendo por el ataque de las fuerzas serbias en la guerra de los Balcanes. Shakiri y Chaka festejaron recreando el águila de la bandera de Albania en símbolo de revancha y estuvieron cerca de ser multados por la FIFA. La polémica fue grande. Número 3 en marzo del 2014, cuando jugaba en el West Brom, Nicolás Anelka festejó un gol haciendo la Quenel, un gesto creado por un comediante francés con fuerte significado antijudío. El panel de conducta de la Premier League lo multó con 80.000 libras, a pesar de que Anelka afirmó que solo era un saludo hacia un amigo. Número 2 durante el primer fin de semana de septiembre del 2018, Pedro con el Chelsea y Jordi Alba con el Barça anotaron goles y los festejaron de esta manera. Fue una indirecta, bien directa, hacia Luis Enrique, quien los había dirigido en el Barça, con quien no terminaron en buenos términos y que ahora, en su primera convocatoria con España, los dejó fuera de la selección. Número 1 en el 2011, Marco Fabián anotó en la Liga MX y entre él y Alberto Medina se inventaron un festejo con un disparo en la frente. En un país revuelto por la violencia, esa celebración causó una ira generalizada y Fabián tuvo que salir a pedir disculpas. Un arma, un disparo, era el festejo que en ese momento México menos necesitaba. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.